ইদানিং হইচয়ের ব্যাপারে আমার কনসেপ্টটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে যত যত নতুন নতুন ওয়েব সিরিজ দেখছি ততক্ষণ মনে হচ্ছে যে না এবারে হয়তো হইচই ভালো কিছু করবে বা ভালো কিছু নিয়ে ভাবছে তো সেরকম বা সেরকম কথা বলতে গিয়ে আমার মনে হলো কিছু কিছু ওয়েব সিরিজের কথা যেমন রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ আমি বলেছিলাম রিভিউর সময় যে এটা একটা অন্যরকম ওয়েব সিরিজ শুধু নয় এটা হইচয়ের মধ্যে তখনও পর্যন্ত সব থেকে সেরা কাজ এটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে অক্টোবর মাসে একটা ওয়েব সিরিজ এলো যার নাম হচ্ছে পাপ এবারে এই পাপ ওয়েব সিরিজটা দেখার সময় বা পাপ নামটা শোনার সময় আমার অনেক কিছু খটকা লেগেছিল যে কি হতে চলেছে অনেক বড় বড় কাস্ট ক্রু ভালো করে ব্যানার তৈরি করা এবং খুব অ্যাট্রাক্টিভ ওয়েতে এটাকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল সত্যি বলতে আমি যখন শুরু করলাম দেখা আমার মনে হলো সেই একটা স্টোরি কোনো ফ্যামিলি কোনো ফ্যামিলি ড্রামা এরকম কিছু একটা হতে চলেছে সার্ডেন একটা মোর নেওয়া বলে না সেরকম কিছু একটা হওয়ার হয়তো পরিকল্পনা করলো তো কি কি হলো না হলো সেসব নিয়ে আজকে আমি ডিসকাশন করব তো হ্যালো বন্ধুরা আমি সুদীপ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্ম ইডিটেক তো চল শুরু করা যাক একটা আশ্রিতা ফ্যামিলির বড় হওয়ার গল্প একটা আশ্রিতা ফ্যামিলিকে বা একটা আশ্রিত পরিবারকে কেউ যখন আশ্রয় দেয় তখন তাদেরকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করার গল্প কিছু পাইয়ে নেওয়ার গল্প কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার গল্প এবং রিভেঞ্জের গল্প এই সব কিছু নিয়ে পাপ যখন তৈরি হলো বা আমরা দেখা শুরু করলাম আমার মনে হয় এটা আমি বাংলা ওয়েব সিরিজ দেখছি তো এবং স্পেশালি এটা হইচয়ে দেখছি তো তার কারণ এটা আমি বলতে পারি যে যখন আমি ওয়েব সিরিজটা পুরোটা দেখা শেষ করলাম যেটা পাঁচটা পার্টে গল্পটা কিন্তু এখানেই শেষ নয় প্রথমত এর সেকেন্ড সিজন আসবে এটা তো আসতে বাধ্য কেননা এটা এতটা ইন্টারেস্টিং আমার আমি আমি জাস্ট আমি জাস্ট মনে হচ্ছে আমি কেন দেখলাম কারণ এটা পুরোটা বা সেকেন্ড সিজন আসার পর একসাথে দেখতে পারলে ভালো হতো কারণ এই দুটো সিজনের মধ্যে যে ওয়েটিং পিরিয়ডটা সেটা খুব ভারী হয় যখন আপনি একটা ভালো কাজ দেখেন আমি এটা সবসময় বলেছি যে তখন শেষটা খুব দেখা দরকার আপনার মনে আছে বা আপনারা এটা মানবেন যে বাহুবলি এত হিট কেন কারণ বাহুবলি পার্ট টু এর জন্য সেই রকমভাবে এটাও বা পাপ ওয়েব সিরিজটা মাঝখানে শেষ করা হয়েছে গল্পটা আমি যেমন স্টার্টিংয়ে বললাম এরকমই একটা পরিবারের বা একটা আশ্রিতা পরিবারের একটা মেয়ের বিভিন্ন রকম আক্রোশের মুখে পড়া সেখান থেকে বড় হওয়া এবং সেখান থেকে চলে যাওয়া কিছু বদনাম হওয়া মুম্বাই গিয়ে খুব ভালো একজন ডান্সার হওয়া এবং তারপরে ওই পরিবারে ফিরে আসা এবং কি জন্য ফিরে আসা সেটা নিয়ে গল্প এই গল্পটা দেখতে দেখতে আপনার মনে হবে একটা ক্যারেক্টার সাহেব ভট্টাচার্য প্লে করছে আমার তো দুর্ধর্ষ লেগেছে সেই ক্যারেক্টারটা আমি গল্প বলতে বসিনি তাই মনে হবে আপনাদের রিভিউ দেখে গল্পটা কেন বলছি তার কারণ এই রিভিউটা একটা গল্পের সাথেই যুক্ত এই গল্পটাকে স্পয়লার দেওয়া নয় এই গল্পটা শুধুমাত্র আপনাদের কাছে তুলে ধরা কেন এত ইন্টারেস্টিং এবং আমি কেন এত ইন্টারেস্ট এই গল্পটার জন্য সাহেব ভট্টাচার্য অসাধারণ অ্যাক্টিং করেছে আর আপনার মনে হতে বাধ্য বা কিছু কিছু সময় আপনার মনে হবে যে এই গল্পের ভিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহেব ভট্টাচার্য ভিলেন নয় কেন নয় তার জন্য আপনাকে দেখতে হবে কখনো কখনো আপনার মনে হবে কিছু কাব্যিক বা কিছু গ্রন্থের আড়ালে বা কিছু ছন্দের আড়ালে বা কিছু পুজোর আড়ালে কিছু লোকানো হচ্ছে কিন্তু তারপরেই আপনার মনে হবে যে না সেটা নয় কিছু কিছু জায়গায় আপনার এমন এমন জিনিস তৈরি হবে মনের মধ্যে যে এটা কেন হলো না বা এটা কেন হলো তারপরে মুহূর্তে আপনার মনে হবে যে না আমি ভুল ছিলাম উনি ঠিক পুরো ক্রেডিট আমি ডাইরেক্টারকে দিচ্ছি অসাধারণভাবে এটাকে প্লট করার জন্য অসাধারণভাবে এটাকে সাজানোর জন্য এবং অসাধারণভাবে এটা শর্ট ডিভিশন করার জন্য এত সুন্দর গল্প এবং এত সুন্দর এডিটিংয়ের সাথে সাথে মিউজিকের কথা না বললেই নয় কারণ এই ওয়েব সিরিজটা দাঁড়িয়ে আছে মিউজিকের উপর অসাধারণ লেগ গেছে মিউজিকটা প্রত্যেকটা ফ্রেম প্রত্যেকটা গল্পে প্রত্যেকটা এপিসোডে দুর্দান্ত অল দ্য ডিপার্টমেন্ট আমি শুধু এটা বলবো না যে এটা শুধু ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ বেস্ট আমি বলবো যে এটা এখনও পর্যন্ত আমার দেখা বেস্ট ওয়েব সিরিজ বাংলায় বেস্ট ওয়েব সিরিজ ওয়েব হইচয়ে এবং হয়তো আরও অনেক আছে যেগুলো আমি দেখিনি কিন্তু আমি যতগুলো দেখেছি তার উপর বেচার করে আমি বলছি আমি সবাইকে রেকমেন্ড করব অবশ্যই আপনারা গিয়ে দেখুন এবং আপনাদের কেমন লাগলো সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন ভালো জিনিস দেখবেন এবং চ্যানেলটা যদি প্রথমবার দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যাতে প্রত্যেকটা নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছায় ততক্ষণের জন্য টাটা